Ներկայացնում ենք 4 շաբթի հոկտեմբերի 16-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Ոստիկանության ծառայող Ներտիգրան Արաքելյանը եւ Ահա Կոփյանը հոկտեմբերի 16-ին ժամը 3:40-ի սահմաններում իրենց ծառայությունը կատարելու ընթացքում հաղթանակ զբոսայգու մուտքի մոտ նկատել են երկու անձի։ Վերջիններս տեսնելով բարեկային մեքենան դիմել են փախուստի։ Ոստիկանության ծառայողները հետապնդել են նրանց եւ ազատության պողոտայում բռնել։ Բռնված անձինք փորձել են դիմել փախուստի, որի ժամանակ նրանցից մեկը հապշտակել է Ոստիկաններից մեկի ամրակցված զենքը, հարվածել Ահա Կոփյանի գլխին եւ գրակել Արաքելյանի Ձաղբասկին, ով ստացած մարմնական վնասվածքներից մահացել է։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի քրեական օրենսդ գրքի 338-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Զենք ռազմամթերք պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր հապշտակելը կամ շորթելը 316-րդ հոդվածի երկրորդ մասով իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելը եւ 104-րդ հոդվածի երկրորդ մասի երկրորդ կետով սպանությունը կազմվել է քնչական խումբ մշակվել քնչական պլան հայաստանի քնչական կոմիտեի քանակեր զայթուն վարչական շրջանների քնչական բաժնում քննվող քրեական գործի շրջանակներում ձեռնարկած քնչական օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել են ոստիկանության ծառայողների նկատմամբ հարցակում կատարած անձանց ինքնությունը նրանք եղբայրներ են ծնված 2003 եւ 2001 թվականներին վերջիններս ձերբակալվել են Ryanair իռլանդական ավիաընկերություն լոուքոստերը հայտարարեց հայկական շուկամուտք գործելու մասին եւ տեղեկացրեց որ ուղիղ չվերթերը դեպի Եվրոպա կմեկնարկեն 2020 թվականի հունվարից Հայաստանն այսօր դառնում է 40-րդ երկիրը Ryanair-ի ցանցում եւ մենք այսօր այստեղ ներկայացնում ենք Երևանից նախատեսվող 3 նոր ուղղություն դեպի Հռոմ եւ Միլան չվերթերը կմեկնարկեն հունվարից իսկ դեպի Բեռլին 2020 թվականի ամրանից մենք նաեւ ներկայացնում ենք առաջին եվրոպական ուղղությունը Գյումրից դեպի Մեյնինգեն հաջորդ տարվա ամրանը ասաց Ryanair իռլանդական ընկերության կոմերցիոն տնորեն Դեվիդ Օբրայանը 4 շաբթի Երևանում կայացած ասուլիսի ժամանակ ինչ վերաբերում է գներին ապա նրա խոսքով դրանք ֆիքսված չեն եւ այս պահին նա չի կարող տեղեկատվություն տրամադրել ավիաատոմսերի արժեքի մասին սակայն միաժամանակ նշեց որ ընկերության ավիաատոմսերի միջինգի նկազում է 35 եվրո Նախորեին միջադեպ է գրանցվել զվարթնոց օդանավակայանում հաղորդում է Հայաստանի ոստիկանության մամուլի ծառայությունը։ Հոկտեմբերի 15-ին ժամը 17-ին զվարթնոց օդանավակայանի գծային բաժնի ծառայության վաշտի ոստիկանները մեկնման սրահի հաշվարման սեղանների մոտից վիճաբանություն կատարելու կասկածանքով եւ հայհոյ անկնել տալու համար Բերման են ենթարկել 25-ամյա հաշվառողին եւ 46-ամյա մի Երևանցու։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում գծային բաժինը հրավիրվել նաև Երևանցի 25-ամյա մեկ այլ երիտասարդ։ Նա տվել է խոստովանական բացատրություն, որ նշված վայրում վիճաբանել է հաշվառողի հետ, որը բռնցքով հարվածել է իր դեմքին պատճառելով վնասվածք։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Նախապատրաստվում են նյութեր։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը 4 շաբթի մեկնաբանել է իր հնարավոր հրաժարականի մասին խոսակցությունները։ Վարչապետի հետ աշխատանքային հանդիպումների ժամանակ նա դժգոհություն է հայտնել պետեկամուտների կոմիտեի լիազորությունների կապակցությամբ եւ դա չի վերաբերում իմ անձին։ Ասաց Անանյանը պատասխանելով այն հարցին թե արդյոք Վարչապետը գոհ է իր աշխատանքից։ Նա նշեց, որ պետեկամուտների կոմիտեն գործում է արդյունավետ, սակայն միշտ բարելավելու առիթ կա, եւ տարբեր տեսակի քննադատությունը մոտիվացնում է բարձրացնել աշխատանքի մակարդակը։ Սակայն իմ աշխատանքի նկատմամբ պրետենզիաներ չկան, ասաց Անանյանը։ Միաժամանակ գերատեսչության ղեկավարն ընդգծեց, որ նրա ճակատագիրը կապված չէ պաշտոնի հետ եւ նա չի կարճում դրանից։ Եթե ապագայում ստեղծվի այնպիսի իրավիճակ եւ հայտնվի անձ, որ նա ավելի լավ եւ ավելի արդյունավետ կաշխատի, ապա ես բնականաբար կհեռանամ։ Չկան ամփոխարինելի մարդիկ, ասաց Անանյանը։ Հայ 
Հայաստան հարյուր տասնյոթ երկրների շրջանում զբաղեցրել է 30-երորդ տեղը 2019 թվականի Սովի գլոբալ ծուցիչում։ Սուցիչում Հայաստան ունի 7 ամբողջ 8 տասնորդական միավոր, ինչը նշանակում է, որ երկրում գրանցվել է Սովի ծածր մակարդակ։ Տարածաշրջանի երկրներից Հուսաստանն այս Սուցիչում զբաղեցրել է 22-որդ տեղը, Վրաստան Ամենավերջին տեղում կենտրոնական Ավրիկյան հանրապետությունն է 53 ամբողջ 6 տասնորդական միավորով, ինչը նշանակում է, որ այդ երկրում սովի մակարդակը չապազանց բարցր է ու մտահոքիչ։